இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான குருமாங்க ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இதுக்கு அதிகமாக மசாலாஸ் எதுவும் தேவைப்படாது வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு நாலஞ்சு பீன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க ஒரு கேரட் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேங்க காலிஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் பட்டாணி வந்து நைட்டே ஊற வச்சு அந்த தனியாக வேக வச்சு எடுத்துட்டேங்க அது தனியாக முன்னாடியே வேக வச்சு எடுத்தால் தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதையே வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுட்டு ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்திருக்கேங்க இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் பச்சை மிளகாய் நீங்கள் அரைக்கும் போது வந்து சேர்த்தி போட்டு கூட அரைச்சிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கூட நீங்கள் போட்டு வணக்கிக்கலாங்க இப்போ இதை நம்ம கொஞ்சம் வணக்கிக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வாங்க முடியுமா எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுங்க அதை சேர்த்திக்கலாம் இதை சேர்த்திட்டு இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாங்க இப்போ இது கூடவே நம்ம காய்கறி எல்லாம் சேர்த்திக்கலாங்க காலிஃப்ளவர் அந்த ஆப்ஷனல் தாங்க இருந்தால் சேர்த்துலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் அது எல்லாமே கேரட்டு பீன்ஸு பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு இருந்தால் போதும் நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் பட்டாணி இல்லைனா கூட கேரட் பீன்ஸு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துனீங்கன்னா கூட நல்லாயிருக்குங்க இந்த குருமாவுக்கு இப்போ இது நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணிட்டுங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை வேக வச்சிடலாம் நீங்கள் குக்கரில் செய்கிறத விட இப்படி ஓப்பன்லேயே செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு காயோட சத்து நல்லாயிருக்கும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக கிடைக்கும் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்திடலாங்க இப்போ காய் வேகட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா அரைக்கணும் அது என்னென்னு பார்த்துடலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க மூணு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு இப்போ எடுத்துக்கோங்க மூணு முந்திரி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக பொட்டுக்கலாம் எடுத்திருக்கேங்க பொட்டுக்கலைக்கு பதிலாக நீங்கள் கசகசாக இருந்ததுன்னா அதை கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் மிக்சி ஜார் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க இந்த குருமாவுக்கு நம்ம எந்த மசாலாஸும் சேர்த்த போகிறது இல்லைங்க நம்ம அரைக்கிற பச்சை மிளகாய் தான் காரம் ஸோ உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் மச்சம் பச்சை மிளகாய் வந்து சேர்த்தி அரைச்சிக்கோங்க இப்போ இது காய் வெந்தனையும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை சேர்த்திக்கலாங்க இதை சேர்த்திக்கிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கொதி வரட்டுங்க இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த உருளைக்கிழங்கு வேகுது இல்லைங்களா அந்த உருளைக்கிழங்கு ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸும் மசால் அந்த சுண்டலையும் சேர்த்தி நல்லா மசிச்சு உள்ளே ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இப்போ இதை கலந்து விட்டுட்டு நல்லா கொதி வந்துட்டு நம்ம இறக்கிக்கலாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த கிரேவி ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இதே மாதிரி சிம்பிள் ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தி ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you for watching. Happy cooking.